。朋友们，支原体肺炎已经掉到第四位了，前三位是流感、鼻病毒、呼吸道核爆病毒。很多朋友就傻眼了，又冒出来了新的病毒吗？尤其是呼吸道核爆病毒，我怎么以前没有听过啊？那么应今日头条，不懂就问栏目邀请，今天我来解答一下什么是呼吸道核爆病毒。各位朋友，别着急，呼吸道核爆病毒并不是一个新的病毒，早在一九五六年。咱们就分离得到了这个病毒，在细胞培养的过程当中，它可以导致相邻的细胞互相融合，形成类似核胞体的结构，所以叫做呼吸道核胞病毒，英文简称是 RSV。两岁以下的婴幼儿几乎都感染过呼吸道核胞病毒，而且呢，感染以后没有持久的免疫力，有可能会出现反复感染。但是，一般来讲，以后每一次感染症状都会比前一次更轻。婴幼儿感染呼吸道核胞病毒可以出现下呼吸道感染的症状。也就是说，有可能会导致毛细支气管炎、肺炎，是婴幼儿死亡的重要原因。所以呢，各位家长不要掉以轻心。有研究显示，全球零到二十七天的婴幼儿，百分之二点三的死亡是由呼吸道核爆病毒引起的。二十八天到三百六十四天的儿童当中，这个比例高达百分之六点七；一到四十的儿童当中，这个比例是百分之一点六。据估计，在二十八天到三百六十四天的婴幼儿当中，呼吸道核爆病毒感染导致的死亡多于任何其他一种病原体。那么出现哪些症状？我们要考虑是呼吸道核爆病毒感染呢？怎么样确诊？有没有什么特效药？有没有疫苗预防呢？听我来慢慢跟你讲。科普不易，请大家点赞、收藏、转发一下。第一点，哪些情况提示呼吸道核爆病毒感染？刚开始的时候，它跟普通的感冒症状很相似，比如说出现发烧、鼻塞、流鼻涕、咳嗽、声音嘶哑等等。那么在两到四天以后，它有可能会出现典型的呼吸道症状，比如说呼吸频率加快、咳嗽、喘息。憋气、呼气的时候出现三凹针，可伴有烦躁不安、喂养困难、食欲下降等等。如果出现这些典型的症状，请立即就医。那么医生要怎么样确诊呢？医生啊会给你做一系列的检查。想要确诊的话呢，一般会做核酸检测。如果呼吸道核爆病毒的核酸是阳性的，结合患者的症状、体征和其他检查可以确诊。第三点，确诊以后有没有什么特效药呢？很遗憾，目前来讲，呼吸道核爆病毒并没有特效的抗病毒药物。大部分患儿感染呼吸道核爆病毒以后可以自愈，一般来讲两到三周就可以好转。那么咱们对症处理就可以，比如说发烧，孩子很难受，咱们可以吃退烧药；咳嗽咳得很厉害，咱们可以适当的用止咳的药物；有痰咳不出来，咱们可以适当的做一些雾化，或者是吃一些化痰的药物。同时的话呢，让孩子注意休息，加强营养。那么如果是孩子病情比较严重，也可以在医生的指导之下用一些抗病毒的药物。但是呢，不建议各位朋友乱吃药物，一定要在医生的指导下来用。如果合并有细菌感染的话呢，还会使用一些抗生素。下面一条，感染呼吸道核爆病毒以后会有后遗症吗？大部分的宝宝可以完全康复，不会遗留后遗症。但是有百分之二十左右的话，会再次出现喘息，还有一部分话会发展成为哮喘。婴幼儿时期感染呼吸道核爆病毒的话，出现哮喘的概率是健康婴儿的四倍。最后一条，感染呼吸道核爆病毒有疫苗吗？有特异性的预防办法吗？很遗憾，目前国内没有疫苗，也没有特异性的药物可以预防呼吸道核爆病毒。那么小宝宝们。应该怎么办可以预防它感染呢？呼吸道核爆病毒主要是通过接触传播，比如说有一个人感染了，那么他咳嗽、打喷嚏、讲话等等，可以把病毒排出来。这个病毒在体外，它可以存活好几个小时。如果小宝宝到处乱摸，手上沾了病毒，再去接触你的鼻子、眼睛、嘴巴等部位，可以导致病毒传播给你。所以呢，一定要告诫小宝宝，手不要到处乱摸，注意手卫生，勤洗手。同时的话呢，避免去人流密集的地方，去公共场所最好戴口罩。咳嗽、打喷嚏的时候，捂住口鼻，防止传染给其他人。小结一下，呼吸道核爆病毒对于所有的人群都是普遍易感的。低龄的宝宝以及六十岁以上的人群感染以后，容易发展成为重症，尤其是早产儿、低体重儿、小于两岁的婴幼儿，或者有免疫功能缺陷、有先天性心脏病、有气管发育不良或者其他呼吸系统畸形的人群，这些朋友一定要特别的注意。而其他的大部分朋友感染呼吸道核爆病毒都是可以自愈的。最后，祝各位大小朋友。祝身体健康，远离各种感染。关注我，关注快乐医生，每天进步一点点。